来吧。走。走，坐吧。谢谢。我时间不太多，你的那个简历呢？呃，首先呢，我得谢谢你给我这个机会。你看，我都让你的肉体受了创伤，还得让你帮我找工作，我心里其实真的是万分矛盾，但是也无可奈何。呃啊，简历我拿来了。呃，我上次给你的那份简历啊，我觉得写的不太详细。我昨天晚上又认真的写了一份更详细的，你你看一下。又写一份。太勤奋，你是不是觉得我傻呀你？没有啊，你诚心是不是？没有，你这个车开不好，生意做不好，连人品都有问题的人，你竟然把我当傻子一样玩啊？你有你有话就直说，我怎么把你当傻子了？好会写正字吗？啊啊！符合的，就画一个。宁界本科毕业生，大专以上文凭，成人函授本科，成人函授大专以上。销售专业、广告专业，在四 S 店从事过销售一年以上工作的，从事过有关汽车行业服务专业的，英语四级以上。你怎么不画呀、啊？你是不会写正字，还是笔不好使啊？你说的这些没有一条符合我的。爱勤奋，你一向都不符合，你敢让我帮你找工作、啊？你啊？这什么？这么厚一沓子，是自传还是简历呀、啊？你凭什么让我给你找工作呀？我,我是没有什么学历和经验，我高中毕业，可是可是我社会经验丰富啊，我比那些应届大学生，我经验丰富多了。我这么多年，我那我那些阅历和经历，我觉得是我的人生一笔财富，而且我在推销这方面有独特的风格。你够独特的你。我怀疑你是不是个男人。你要是个男人，你但凡有点能耐，你都不会混成这样，你都不会在这儿待着，你掉头就走。你可以对我心存不满，我也给你添了不少麻烦，但是你没有必要侮辱我的人格和智商。对不起。怎么了？就他，就他还说他有智商，他是智障。钱小姐，我告诉你，但凡我要是有别的办法，你以为我愿意低三下四来求你吗？你以为我愿意看你的脸色吗？啊，这都是被逼无奈。你在威胁我是不是？你给我放下！拿去扔。我不是威胁你，我是在给你分析眼前的这种困境。你怎么着帮我度过这个面试，然后成为你的员工才能赚钱，然后你教我怎么卖车，我才能把钱还给你。爱情犯，我上辈子我是不是欠你的呀？我是是,是我欠你的，我上辈子欠你的，我这辈子欠你的，我下辈子可能还会欠你的。娜娜，你把门关上。你别问了，你老老实实坐着，好好听着，能背就背下来，啊。
，省点劲儿，省点体力啊。学历，大众市场培训。钱总，这学历稍微差点意思。我们公司从来没有录用过函授大专的员工，这个我知道，但他的经验还是很丰富的。你看一下，都是在大企业做过的推销员，也有在广告公司、保险公司做过客户服务，还有过一些客服经验。我主要是看中他读过大众市场培训课程，能很好的为公司开创一些新的客户群。最重要的呢。是他有一个很好的推荐信，他曾经工作过的单位老板都对他的人品赞许有加。为人呢也比较稳重，刚走的陶小宝不就是因为为人不稳重被公司给辞退的吗？公司缺人，我这儿呢也是压力很大。好吧，但是公司有规定，如果是破格录用的话，得有担保人。你看，我担保，出了什么问题我全心负责。好。去办理入职手续吧。谢谢您，谢谢您。不客气，不客气。谢谢谢谢。这小伙子挺有激情的。嗯，谢谢啊。